il y a une époque, quand on voulait jouer à des jeux vidéo avec des sprites énormes, des décors super colorés, des scrolling ultra fluides et des objets qui bougent dans tous les sens, eh bien, fallait bouger son cul et avoir surtout de la menu monnaie pour aller dans les salles d'arcade et prendre son pied. Parce que c'était sympa d'avoir un micro-ordinateur à la maison, mais bon, Gaston Goblins, Kung Fu Master, Green Beret, Commando, ça claquait quand même plus la rétine en salle d'arcade que sur les versions micro-ordinateur. Et puis il n'y avait pas besoin d'appuyer sur la barre espace en même temps qu'on tenait la manette pour lancer des grenades ou utiliser son lance-flamme. Aujourd'hui, majoritairement, on reste vissé le cul dans son canapé pour avoir quelque chose d'identique, voire de supérieur de ce qu'on peut trouver dans les salles d'arcade quand elles existent encore, et le tout dans son salon. Bien sûr, si on fait abstraction des bornes musicales, des rail shooters, ou alors des cockpits de voitures pour s'immerger dans un jeu de course ultra nerveux. Mais même ça, on trouve des équivalents à la maison, hein, avec des volants, des accessoires pour jeux musicaux, même des cannes à pêche C'est pour dire Personnellement, j'ai totalement arrêté l'arcade au moment où la Dreamcast est sortie. Elle offrait de la même chose que les bornes Naomi qu'on pouvait trouver dans les têtes dans les nuages, et payer 1€ euro la partie de Virtua Tennis, bien j'avais aussi vite fait d'acheter le jeu sur la Dreamcast, et d'y jouer plus d'une centaine de parties pour le rentabiliser, et quand je dis parties, c'est même des parties à 4 joueurs mémorables. Avant la Dreamcast, certains diront que la Neo Geo ferait l'arcade à la maison. Bah oui, forcément, c'était un système d'arcade qui coûtait la peau du cul et qui, effectivement, offrait l'arcade à la maison. C'était même pas les conversions, c'était les mêmes jeux à l'identique. Mais on pourrait aussi dire la même chose, dans une moindre mesure, pour la Mega Drive, avec des jeux comme Altered Beast ou Golden Axe, qui étaient des adaptations de très grande qualité, qui pouvaient remplacer parfaitement les pièces de de 5 francs enfoncé goulûment dans les bornes d'arcade. Mais s'il y a bien une machine pour moi qui a vraiment commencé à rivaliser avec, euh, avec ces bornes des années 80-90, c'est l'Amiga. On est d'accord, hein, la machine n'était pas au niveau des monstres de l'arcade. Il y avait souvent des conversions très très moyennes. Pourtant, cette machine m'a permis plus d'une fois de retrouver les sensations de l'arcade à la maison. Et je vous propose de découvrir euh, certaines de ces adaptations d'arcade Amiga qui m'ont marqué positivement ou pas. Et ça, juste après le jingle Le premier jeu pirate que j'ai eu sur mon Amiga, c'était Ghouls and Ghost. Oui, je sais, pas bien. Et je me suis demandé alors si j'avais bien fait d'acheter la machine. Je n'avais pourtant aucun point de comparaison avec l'arcade parce que je n'avais jamais vu la version originale tourner. Mais je connaissais Ghost and Goblin sur Commodore 64 avec son extraordinaire musique, son scrolling fluide et sa jouabilité aux petits oignons malgré l'utilisation de la direction haute sur le joystick pour sauter. Chose typique des jeux micro de cette époque, les manettes n'avaient qu'un seul bouton de toute façon. Je connaissais aussi la version arcade de Ghost and Goblins que j'avais pu tester brièvement avant que quelques adversaires beliqueux du jeu m'aient refait l'anus au carré. Certainement à cause de la tenancière du café qui avait dû forcément régler cette foutue borne au level very hard. Mais quand j'ai lancé Ghouls and Ghost sur Amiga, ça a été la douche froide. C'était pas super beau, en tout cas loin d'une patte graphique arcade. C'était pas fluide non plus, et il n'y avait pas de bruitage. Et puis surtout, la musique était totalement quelconque. Côté jouabilité, ça allait malgré le fait que chaque coffre que j'ouvrais faisait apparaître un sorcier qui me transformait en canard au lieu de me donner un bonus. Problème de jeu mal craqué peut-être Là, franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'avais été extrêmement déçu de cette version Amiga. Je m'attendais à un gap techniquement monstrueux par rapport au Commerce 64, et c'était pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, je me dis que j'étais un petit peu sévère quand même. Bien sûr, le scrolling n'est pas redevenu fluide comme par magie. Les bruitages ne sont pas apparus par enchantement non plus. Et la musique, quand on connaît celle de l'arcade, est d'une tristesse absolue. Mais l'adaptation en termes de jeu n'est pas mauvaise. Bon, si on accepte le fait qu'il est difficile de tirer vers le haut sans faire sauter son personnage et donc toucher les ennemis qu'on voulait aussi. C'est gênant, mais une fois qu'on a le jeu en main, on y arrive. Mais on y arrive quand même difficilement. Le jeu n'est pas aussi terrible que dans mes souvenirs, et quand on sait que ça a été édité et adapté par US Gold, on se dit que ça aurait pu être pire. Dans le même genre de déception, j'ai le droit à Shinobi. Shinobi, c'est le jeu dans lequel vous incarnez un ninja qui devait délivrer des enfants ou des membres de son clan selon le scénario des versions du jeu en lançant des shurikens, en donnant des coups de katana et en utilisant des pouvoirs magiques. La version arcade du jeu est fluide, colorée, rapide, avec un scrolling impeccable. 
même la version Commodore 64 arrivait à retranscrire le côté coloré et fluide du jeu, malgré sa palette de couleurs dites ternes. Ouais, les Amstradiens, arrêtez de jouer un petit peu au Commodore 64 avec des lunettes noires, et vous verrez. Mais si vous voulez du terne, prenez la version Amiga. Vous imprimez les screenshots d'écran de cette version sur une salopette blanche, vous avez un tri de l'armée. Musicalement, c'est extrêmement étouffé. On dirait qu'elle a été digitalisée depuis l'arcade. En gros, qu'on a collé un micro à côté de la borne et qu'on a enregistré ce qu'on captait dans un gros fichier son qui est rejoué par l'Amiga. Je dis pas que c'est ce qui a été fait, hein. mais en tout cas, c'est bien ce qu'on entend. Et pourtant, j'avais étonnamment apprécié cette adaptation à l'époque. Vous pourriez dire que je ne faisais pas la fine bouche. Mais si, surtout quand on connaît les capacités de l'Amiga et qu'on voit la beauté et la jouabilité de certains titres hyper connus comme Turrican ou Lotus Turbo Sprint Challenge dans le genre action arcade. Difficile de dire dans ce cas que Shinobi est réussi. Car graphiquement et techniquement, il n'est pas réussi, mais il est pourtant agréablement jouable, et même encore aujourd'hui, je ne trouve pas cette adaptation loupée en termes de jouabilité. C'est moche, ça sonne pas terrible, mais on arrive à s'amuser. Ta suite, Shadow Dancer, était encore plus impressionnante en arcade. Nombreux sont ceux d'entre vous qui connaissent Shadow Dancer sur Mega Drive, mais les deux jeux n'ont pas grand chose à voir. Enfin si, on a le droit à une sorte de ninja et un clébar, mais la réalisation et le level design est totalement différent. Shadow Dancer en arcade est d'après son scénario la suite de Shinobi, puisque vous incarnez non pas l'ongle, mais le fils de Jumzashi, le héros de Shinobi. Incarné, l'ongle. <rire> en plus d'avoir hérité des pouvoirs de son père, il est accompagné de son chien Yamato que vous pouvez envoyer mordre les mollets de terroristes menaçant de faire exploser une navette spatiale. Ouais, le scénario est con comme une courge et c'est juste une excuse pour dessouder des êtres humains à coups de shuriken. Comme souvent en arcade, on a le droit à de bons gros sprites, du scrolling fluide et du fun à gogo. Bien la version Amiga vous propose presque la même chose. Les sprites sont bien là, avec peut-être un peu moins de couleurs, l'imitation graphique de la machine oblige, ou alors portage fainéant de la version Atari ST Je ne saurais dire le scrolling, lui, est hélas bien moins fluide. Mais on s'habitue assez rapidement à ce léger désagrément. Encore une fois, le souci vient des contrôles. En arcade, la borne disposant d'un stick, bien entendu, et de trois boutons. Sur Amiga, votre joystick n'en possède qu'un seul. Sauter se fera donc en poussant la manette vers le haut. Tirer bah, avec votre bouton de joystick et envoyer le chien vers les adversaires se fera avec la combinaison bas plus tir. Et enfin, les pouvoirs magiques avec la barre espace. Le jeu n'étant pas spécialement facile, ce mélange de clavier et de combo de mouvement complique quelque peu votre mission. Ce qui est choquant peut-être aujourd'hui ne l'était pourtant pas à l'époque. Il était très courant d'avoir ce type de gameplay qui utilisait en plus de la manette le clavier. Pour ne citer par exemple que Renegade sur Amstrad CPC qui utilise la manette et en plus carrément trois touches du clavier. Je n'ai pas eu vraiment besoin de rejouer à cette adaptation Amiga pour la vidéo, car j'avais déjà passé pas mal de temps dessus il y a très peu de temps, et personnellement j'apprécie beaucoup cette conversion Amiga. Bien sûr, avec les capacités d'émulation que l'on a de nos jours, on privilégiera la version arcade, mais remis dans le contexte de l'époque, c'était une excellente conversion. Une autre excellente conversion de l'arcade sur Amiga, c'est Pang. Pang, P-A-N-G, et non pas Pong. Dans Pong, vous incarnez un chasseur de ballons qu'il faudra éclater les ballons, hein, pas le chasseur, jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour passer au niveau suivant. C'est simple à comprendre, fun et dur à maîtriser quand on arrive à la moitié du jeu. La conversion Amiga, comme la conversion ATRST d'ailleurs, est une pure merveille. Graphiquement, on est très proche de l'arcade, musicalement c'est également une réussite. Tous les niveaux semblent présents, tout du moins jusqu'à la moitié du jeu, où je me fais exploser la tête façon euh, apéricube. Ça veut rien dire, je sais. Tous les bonus et armes sont également disponibles, le jeu à deux joueurs simultanés est possible, et dans ce cas, préparez-vous à perdre vos amis, car lorsqu'un des deux joueurs se fait toucher, le niveau se réinitialise et tout est à reprendre à zéro. C'est carrément frustrant lorsqu'il ne reste qu'une petite balle à faire péter, et que votre idiot de coéquipier n'arrive pas à passer en dessous pour l'exploser sans se faire toucher. Punk serait donc l'adaptation parfaite d'un jeu d'arcade sur Amiga ben, pas tout à fait. En effet, la version arcade propose quelque chose de plus. Des animaux bonus ou malus, tout dépend de la situation. Les crabes explosent automatiquement les balles quand elles rebondissent sur eux, les oiseaux gênent vos tirs et les bernards l'ermite vous tombent sur la tête et vous empêchent de tirer pendant quelques secondes. Cette composante manquante, même si elle n'est pas gênante en soi, enlève quand même une grosse partie du sel du jeu. 
Ce qui fait que cette conversion micro est peut-être un peu plus simple. Sauf que ça, c'est ce que j'ai cru pendant quelques dizaines d'années. Car oui, sans le savoir, la version pirate la plus courante de Pang, c'était une bêta version, une version de développement. Et que la version commerciale, elle, contient bien les animaux qui apportent bonus ou malus selon les cas. Pour ceux que ça intéresserait, la vraie version à télécharger se nomme Pang craqué par projet INC. Et il a fallu que je découvre ça par hasard sur Facebook plus de 31 ans après la sortie du jeu sur Amiga Comme quoi, on peut encore en en prendre tous les jours. En parlant d'excellente conversion, celle de Rainbow Island est une totale réussite. Rainbow Island est la suite supposée de Bubble Bubble, même si elle change totalement le principe du jeu. Ici, point de niveau à vider de ces monstres, en leur envoyant des bulles, vous allez créer des arcs en ciel, et cela uniquement en solo. Le tout pour atteindre le haut du niveau avant qu'une inondation ne vous rattrape. Je passerai les détails des bonus disponibles, comme les chaussures permettant d'être plus rapides, les doubles et triples tirs, ainsi que l'accélération de la vitesse de ces mêmes tirs. Venons-en de suite à la version Amiga. C'est un diamant comme ceux que vous pourrez ramasser en cours de jeu. Une totale réussite et qui, contrairement aux rééditions qui ont été effectuées sur des consoles plus modernes, comme la PS2, contient la musique originale de l'arcade. En effet, la musique a été altérée pour ces rééditions, car il semblerait que la partition originale ressemblerait un peu trop au morceau « Over the Rainbow » du magicien d'Oz. Je vous laisserai seul juge de ceci, vous trouverez facilement sur YouTube la musique du film. Que dire de plus Bien que j'ai eu de la chance une seule fois de jouer à Rainbow Island en arcade, et je croyais dur comme fer que cette version permettait de jouer à deux joueurs en simultané, et quelle ne fut pas ma déception quand je découvris que c'était pas le cas et que je ne pouvais pas partager l'aventure avec l'ami qui m'accompagnait. Autre déception, la version arcade ressemblait très fortement à la version Amiga. Bizarre hein, de dire que c'est une déception. Mais j'avais tellement l'habitude que la version arcade soit largement supérieure aux adaptations micro-ordinateurs que cela m'a fait tout bizarre. Et pourtant, cette version arcade est bien supérieure à la version Amiga. Mais pour cela, il fallait être un excellent joueur. En effet, la version arcade semble posséder trois îles supplémentaires débloquables uniquement si vous avez réussi à récolter tous les diamants colorés dans chaque niveau. Et il semble que ces îles cachées n'existent pas sur Amiga. Chose que je savais pas à l'époque, parce que je savais pas qu'il y avait trois îles cachées de toute façon. Comme quoi, comme pour Pang, eh ben, j'ai encore appris des trucs. Et en parlant de déception, faut que je vous parle de ma découverte de Toki. Quand ce jeu est arrivé en salle d'arcade, ce fut un succès immédiat. Le héros du jeu et son univers étaient original, c'était beau, c'était dur, c'était comme à... Non, ça a encore choqué des gens. C'était chouette, quoi par contre, le scénario est un peu basique. Un gros méchant enlève euh, votre dulciné, comme dans Ghost and Goblins, mais pour éviter tout risque de la secourir, elle vous transforme en singe, qui est capable de tirer à l'infini des boules euh, de je ne sais pas quoi. Sauf que ces boules sont bien des armes qui vous permettront de vous débarrasser des dangers sur votre chemin pour retrouver votre belle et espérons votre humanité. Non, parce que la zoophilie, c'est bon chez Disney avec la belle et la bête, hein. pas dans Toki, faut pas déconner. Quand j'ai su que Toki allait sortir sur Amiga, j'étais aux anges. Je me voyais déjà faire des économies en royal qui me permettraient d'acheter des disquettes vierges pour encore plus copier les jeux de l'époque au lieu de claquer mon argent de poche dans cette borne. Et le jour béni arriva. Et là aussi, euh, ce fut une douche froide. L'écran de jeu était minuscule, mais vraiment minuscule par rapport à ce que j'avais touché en arcade, voire même par rapport à d'autres jeux Amiga. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a totalement bloqué, presque dégoûté du jeu. Tout était plus petit, les sprites, les décors, tout était proportionné à cette petite zone de jeu. Et il m'a fallu très longtemps pour me remettre de cette déception, pour découvrir une adaptation de très bonne qualité au final. Encore une fois, on remplace un gameplay à deux boutons par un gameplay et un seul bouton, et il faut quelques minutes pour comprendre comment tirer en hauteur sans déclencher le saut. Car oui, le saut s'effectue comme toujours en poussant la manette vers le haut et le tir par le bouton. Tirer vers le haut en biais vous force donc à pousser la manette vers le haut, donc normalement sauter. Il faut donc, avant, laisser le bouton de tir appuyer, ce qui générera de toute façon un tir automatique, puis viser vers le haut, ce qui ne déclenchera pas le saut. Un coup très simple à prendre, et beaucoup plus évident à faire que dans Ghouls and Ghost. Aujourd'hui, j'avoue qu'à l'époque j'avais été dur avec ce portage de Toki, mais c'était viscéral lorsque j'ai vu la taille de la fenêtre. Une véritable déception m'était tombée dessus. Il n'en reste pas moins que ce portage est très bon, 
très beau, mais j'avoue ne pas comprendre la petitesse de l'écran. Peut-être un choix technique qui privilégiait la fluidité du jeu, voire la mémoire, pour contenir l'ensemble des graphismes, je ne saurais dire. Maintenant, je sais que je ne vais pas me faire que des copains, parce que je vais parler de Final Fight, et que j'aime pas Final Fight. Je trouve ce jeu extrêmement ennuyeux, et je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est simple, j'y joue, je m'ennuie. Pourtant, il est magnifique, possède des sprites énormes, des environnements impressionnants, comme la rame de métro dans laquelle on combat, mais il est passé chez moi après Double Dragon. Ok, c'est chaud de comparer Double Dragon à Final Fight tellement l'écart technique est grand, mais là je parle pas de la technique, je parle du fun et de la rage. Et le fun et la rage de me faire défoncer la tête par mon coéquipier, eh bien je l'ai pas retrouvé dans ce Final Fight que je trouve plus aseptisé, trop propre finalement par rapport à Double Dragon. Vous ne comprenez pas ce que j'essaye d'exprimer Mais rassurez-vous, moi non plus. Je n'arrive pas concrètement à mettre des mots sur cette sensation. Mais malgré le fait que je ne suis pas un fan furieux de Final Fight, la version Amiga m'avait scotché à l'époque. Bien sûr, il y a toujours moins de couleurs, et tous les types d'ennemis ne sont pas présents. Mais c'est beau, et ça rame presque pas. En fait, je n'avais jamais joué à Final Fight en arcade à l'époque. Je ne l'ai connu que sur le tard, et donc cette version Amiga me paraissait un bijou. Et pourtant, elle est pleine de défauts de gameplay. D'abord, toujours les contrôles. Le jeu original se joue en deux boutons, un pour sauter et un pour frapper. Ici, on gère de nouveau tout en un seul bouton. Et pour frapper simplement, il faut appuyer sur feu sans bouger. Car si vous mettez une direction, c'est la fête à nœud et vous sautez partout et sur tout ce qui bouge comme un curé sous ecstasy. Et puis, dès le démarrage du jeu, les ennemis vous foncent dessus sans vous laisser le temps de faire quoi que ce soit. C'est une avalanche de coups dont il est très difficile de se défaire. À moi, bien sûr, de jouer les cabris et d'abuser des coups de pied sautés. Les armes à ramasser sont également présentes, mais je vous mets au défi de les utiliser. Vous vous faites toucher tellement souvent et tellement rapidement que vous les perdez même avant d'avoir pu mettre un seul coup. C'est pas difficile, on se croirait entouré de Monsieur du Cap Dag en train de s'amuser avec vous. Parlons maintenant du scrolling. Il est plutôt fluide, mais c'est sa gestion qui est bancale. Votre personnage avance plus vite que lui, ce qui fait que vous vous retrouvez acculé, acculé j'ai dit, au bord de l'écran, sans voir les adversaires qui vont se faire un plaisir... De vous faire plaisir. Vous allez donc en conclure que ce Final Fight sur Amiga est une mauvaise adaptation Bien pas pour l'époque, parce qu'on avait rarement mieux en beat them up sur les micro-ordinateurs 16 bits. Coucou Wild Street Et qu'il était même graphiquement magnifique et techniquement bien réalisé. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est certainement pas sur cette version Amiga que vous jouerez en priorité par contre. Et contrairement à Final Fight, j'ai pensé en arcade à Bad Judes vs Dragon Ninja à coups de pièces de 10 francs sans jamais le terminer. Le scénario est encore bidon, le président Ronnie, en référence certainement à Ronald Reagan, a été enlevé par les ninjas et vous, les Bad Judes, devez le délivrer. Je dis vous car le jeu est un beat them up en side-scrolling sur un seul plan où vous pourrez jouer à deux simultanément. Enfin, sur un seul plan de profondeur, puisque vous pourrez changer de hauteur dans le niveau. C'est simple, c'est ultra fun, mention spéciale au second niveau qui m'aura marqué à vie, car vous parcourez une autoroute en sautant de camion en camion, en tatanant des ennemis grimpant sur les véhicules pour vous faire bobo. Quand j'ai eu la version Amiga, j'ai su que j'allais encore une fois faire des économies en salle d'arcade. Quoique la borne avait peut-être déjà disparu des salles au moment où j'ai eu la version Amiga. C'est fort possible, je jouais peut-être en arcade à l'époque où je possédais la version Commerce 64. Ma mémoire et la timeline, c'est une grande histoire d'amour. Et lorsque j'ai remis la main sur la version Amiga pour cette vidéo, je me suis demandé comment j'avais pu jouer à ça. Alors, le jeu est plutôt beau, et même s'il possède moins de couleurs qu'en arcade, graphiquement c'est fin, mais on se rapproche de la borne. Tous les détails n'y sont pas, par exemple le camion qui passe dans le fond dans le premier niveau, alors qu'il y est sur la version Amstrad, ou les voitures qui déposent des ennemis sur le camion dans le second niveau. Mais à part ça, tout y est sauf... Euh... Les contrôles Les contrôles sur ce jeu sont une vraie purge En arcade, vous avez un bouton pour frapper et un pour sauter. D'habitude, sauter en avant dans un jeu micro, comme je l'ai déjà dit, suffit de mettre la manette en haut dans une direction, un biais quoi, pour sauter dans cette direction. Bien ici, que nenni, il faut mettre la manette en haut et, durant le saut strictement, mettre la manette à gauche ou à droite pour avancer en sautant. Autant dire que sauter au-dessus des pièges posés ou de camion en camion, c'est mission impossible. Récupérer des bonus et des armes, c'est tout aussi compliqué. Il faut être à la bonne distance de l'objet, puis mettre la manette en biais en bas pour prendre l'objet. 
Mettre la manette en biais vers le haut, comme je l'expliquais, ne fait pas sauter le personnage. Il donne un coup. Et c'est ça pour à peu près toutes les directions de la manette. Ce qui rend le jeu débilement compliqué. Et pourtant, on s'y fait au bout de quelques parties, et on prend même du plaisir à jouer. Et si le premier niveau est plus simple qu'en arcade, malgré le fait qu'on soit littéralement submergé d'adversaires, d'ailleurs j'ai jamais vu un jeu gérer autant de sprites sur Amiga, je crois, le second niveau, hélas, est un parcours du combattant. Par contre, gros point positif pour la version Amiga, les camions ont leurs pneus gonflés, là où sur la version arcade, ils roulent en faisant fi de la pression de leurs pneus. On se demande même comment ils n'éclatent pas. Ouais, c'est important comme détail, si Et puis vient le boss du second niveau, et on se fait éclater la tête sans trop comprendre pourquoi, et aucun continue à l'horizon pour avancer. Vous l'aurez peut-être compris, je suis mi-fig, mi-raisin pour cette adaptation. Je l'avais adoré à l'époque, mais faut bien avouer que les contrôles ont de quoi énerver les plus zen des joueurs. La réalisation technique, elle, par contre, n'a pas à rougir avec un portage graphique des plus réussis à mon goût. Notez également que le mode de joueur est possible. Voici donc quelques adaptations d'arcade qui m'ont marqué sur cette superbe machine qu'est l'Amiga. J'en ai d'autres en réserve, peut-être un peu moins connues, et également plus ou moins réussies. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez en découvrir ou en redécouvrir d'autres. Je me ferai dans ce cas-là un plaisir de faire une petite sœur à cette vidéo. Par contre, vous, quelles sont les adaptations d'arcade qui vous ont marqué En bien ou en mal Sur quelle machine ce portage vous a-t-il mis une claque N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao Bye bye